ബിസ്മില്ലാഹിറമീൻ സയ്യദന <laughs> ഇബ്രാഹിമുല <laughs> ബിസ്മില്ലാഹിൽ <laughs> സുബഹാനകലമലനായില്ലമാലം ഉബഹാനകലമലനായില്ലമാലം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം <Sessly> وقال سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب استغفر الله إلهي لست للفردوس أهلا ولا قوى على نار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك وافر الذنب العظيم إلهي لست للفر دوس أغلى ولا قوى 
الان ار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم سرغم ننكر مسكنا الى بجنجيل بنندو كليشو سارم الا ننيل سرغم ننكر مسكنا الى بجنجيل بنندو كليشو سارم الا ننيل منيل ربي وانا ويد كودي اند ولا دبلوم مدينود اديلك نيورو باسوتا مناني ادو نيند بكل ماترا مهناني ديلك نيورو باسوتا منوا ادو نيند بكل ماترا مهناني Vocês <laughs> الله سبحانه وتعالى سندوشة تودة يودو ورميش قوتي يدو بولا نالا ورد سرقة لوغت ورميش قوتي نامي وريهم نگرهي قد نامل إلنا ميدش بويا ساقد باشغن پرنج سخور تلق كمولا إنت نگري يودا نايا غنت كمولا نمت محلت تلي ورپتي آلغل الله رب العزت نمت مدابي دنكل نمت باريا بندكل نمت مكل يدو بولا نمت برتاك مار باريا مار آرك يودو كيدو كبر سفاني لوندا كيلو إيما حتى آيا مدل Kau kundo, pada cerap orang ada kabar beri cemak kita kudu kita. Allahu, abis ini nanti nampal ini nanti mana segala pahang orang Allahu nampu kupurut kita. Allahu Subhanahu Wa Taala nampu kita makhluk soleh ini nak kita kita. Ina tilis nalla nalla, kefulan deh, yudarusin deh, atau boleh madrasah yang padli yang ni sampram bangal ni lah. Allahu, yang nanti ini nampu mana di leh kau yang ti. Nanti ini yang ni tu ni apa yang nak kita lom bagar apa dengan orang yang amal ayi. Allahu kabul sih kita. Ini ni bandi admar thamai. Allah ini berdiri kami sih cuan dua bahuman apa tak mahu haji Allah udah hati na diri gaya semangat fiat tu mudah nanti ya tay Allah udah ada seneng tu udah ini ni oke ini dah sahagari gal kalau Allah udah kemaya pati falan dalgan te berahmati ke ya rahmat rahim. Samaim berbadu baik itu. Aduh orang nama orang ni lelai aduh visiat lu tu nak tu ya. Nyalam alpam blog gal itu ni saudara nak kujadi peram berbadu gal oke baik ni beri gaya ni. Saderan mageri pinde tuttu umur arra, lengilor arra mani kyo ke arang arullo. Pasai ini an rancce kaleng jeru, ini an rangi tundi pasai. Perubahan blokgal, kolanti model, bata kere beri blokgal. Angenah blokgal kuliye tu bondeh, bodeh tan alpam bayi gipu. Nana dia mandi angal odak sama chodi kuaya. Allah huru puli zat mulu parai nado kel kundo do mulkur lah nado ufiak. Allah hundal gatte. Yani nana cara si nana bishayam. Allah hina kuliya. Asham Riyadu Nathani Lekhi Sashtavaya Padacharabbina Kurna Ningal Da Manasi Ne Ningal Enda Vishyatthi Loda Poon Kundu Veranam Nami Irikinna Dhu Kel Kundu Dhu Yallam Allahu Indi Abaramaya Taufiq Oundu Duniyavilai Surgiya Logat Duniyavilai Surgati Lea Anna Mula Indu Kundu Adi Sunnaramaya Allahu Namuk Kaninjana Lekhiya Uri Taufiq Aan Ilmu Maai Bandha Padu Ga Walgal Kana Lohiri Manasi Nda Abu Ga Inda tu, itu mai sahaja dikuwa. Coro pakar, orang bandar kerja putri untuk bahu mana perhati ekshenda bahasa na tilik tu Allahu. Arah kama ya pati film awak kenal gatai. Meninggalai Allahu ina pati itu. Sustawa ya padat sarabbena kuricit. Allahu ina pati itu. Allahu arah. 
ആരാണ് പടച്ചതം പുരാനെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ആരാണ് ആശമുറിയാതെ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഓതി വെച്ചൊരായത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് കേൾക്കണേ മിനിങ്ങളെ ചായത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു അടിമകളോട് പറയുകയാണ് അടിമകളെ അടിമകളെ എന്നോടും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അടിമകളെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എത്ര വലുതായാലും എത്ര അമിതമായാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശമറിയരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയിൽ ആശമുറിയരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ോട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അയാളോട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യ എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാനൊന്നും പറയാതെ പോവാണ് വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സമയമല്ല പതിനൊന്ന് മണിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഞാനൊന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ പോവും പെട്ടെന്ന് ലാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ട് സൃഷ്ടാവായ പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ആശമുറിയരുതേ എന്റെ റപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആശമുറിയല്ലേ എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആശ ഒരിക്കലും മുറിയല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകോ എന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുക എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും മുഴുവൻ ഇബാദം ചെയ്തിട്ട് പടച്ചോനെ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നോ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നോ എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അതെ ബാഹു പറയാണ് എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് പോകണം അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തതല്ലേ പടച്ചറത്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം മതി ാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേ ഇയാള് കൊണ്ടുപോകണേ നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥകൾ ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥകൾ കാണിച്ച് ഇയാളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ എന്റെ വിവാദത്തിന്റെ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് പോകണോ അതോ എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് പോകണോ കേൾക്കണേ ഇയാള് പറയുന്നു അള്ളാഹ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്ത വിവാദത്ത് കൊണ്ട് പോയാ മതിയെന്ന് പക്ഷേ ഇല്ല ഇല്ല പടച്ചുറപ്പ് പറയുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല സത്യമല്ല തുലാസിലേക്ക് ഇയാളുടെ കണ്ണ് ചൂന്നെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് മാലാകമാരോട് പടച്ചുറപ്പ് പറയുകയാണ് ഒരു കണ്ണ് ചൂന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു തുലാസിലേക്ക് വെക്കണേ മറു തുലാസില് ഇയാൾ ചെയ്ത വിവാദത്തും വെക്കണേ എന്ന് ഒരു തുലാസിൽ ഇയാളുടെ കണ്ണ് ചൂന്നെടുത്ത് വെക്കണം മറുതുലാസിൽ നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് ഇയാൾ ചെയ്തു പോയ ഇയാൾ ചെയ്ത എഴുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ചെയ്ത വിവാദത്ത് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ചെയ്ത വിവാദത്ത് ഒരു തുലാസിൽ വെക്കണേ എന്ന് 
അയാള് ചെയ്ത അമലി വെച്ചു മറുതുലാസിനിയാളുടെ കണ്ണു വെച്ചു കണ്ണിന്റെ ഭാഗം അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോയേ ഇപ്പോഴാണ് നാഗ് പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന കണ്ണുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണുന് പകരമായി നീ എത്ര കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാലും അത്ര കൊല്ലം വരെ ഇപ്പാദത്തു ചെയ്താലും അതിന് പകരമാകില്ല കണ്ണിന് പകരം നീ എത്ര കാലം ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചാലും കണ്ണിന് പകരാവൂല എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി ഈ സുന്ദരമായ ഭൂമി കാണാൻ നിന്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ ഈ പ്രകൃതി കാണാൻ ഈ ലോകത്ത് സകലതും പടച്ചു തറക്കു വണ്ടിയാൻ എന്തിനാണ് പടച്ചുറപ്പിലേക്ക് ആശമറിയാതെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പറയുകയാണല്ലോ ഒരിക്കലും ആശമറിയല്ലേ എന്റെ കരുണയിൽ ആശമറിയേണ്ടതില്ല എന്റെ കരുണയിൽ നിങ്ങൾ ആശമറിയണ്ട തീർച്ചയായും അള്ളാഹോ എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു എന്തെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങള് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ബൈലക്സിലൂടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന വിചാരങ്ങള് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് അന്യ പണ്ണിനെ കാണുന്നത് അന്യ പുരുഷനെ കാണുന്നത് റാമകൾ കാണുന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് സീരിയൽ കാണുന്നത് പ്രൂഫിലേം കാണുന്നത് പാൽപ്പായസം പോലെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വ്യഭിചാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ആരാണ് നിനക്ക് കണ്ണ് തന്നത് ഈ കണ്ണ് അല്ല അല്ല സുഷ്ടാവായ പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് പിൻവലിക്കാൻ എപ്പോഴും പടച്ചവന് കടിയും കേട്ടോ ഇതെന്റേതല്ല ഈ ഭൂമി എന്റേതല്ല എന്റെ വീടെന്റേതല്ല എന്റെ പറമ്പന്റേതല്ല എന്റെ കൈ എന്റേതല്ല എന്റെ കാലെന്റേതല്ല എന്റെ വാഹനമെന്റേതല്ല എന്റെ കച്ചവടം എന്റേതല്ല എല്ലാ പടച്ചവന്റേതാണ് ഇത് ഉയർത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ ചിന്തിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാര ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഈ വിരലുകളെ കൊണ്ട് നീക്കിയിട്ട് തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നവരെ ഈ വിരലിന്റെ ശേഷി ഉണ്ടല്ലോ കാലികായ പടച്ചിറപ്പ് പിൻവലിച്ചാൽ പൊന്നു മോനെ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ അപാരമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും ഈ കാണുന്ന തെങ്ങിലുള്ള തേങ്ങ ഈ കാണുന്ന തെങ്ങ് ഈ കാണുന്ന പച്ചപ്പുൽമേടുകള് എല്ലാ സസ്യജാലകങ്ങള് ആകാശ ലോകത്തുള്ള ഗാലക്സികള് സമുദ്രങ്ങളിലുള്ള മത്സ്യങ്ങള് അവിടെയുള്ള ഓരോന്നോരോ മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാ എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ആർക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോത്തുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാ മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിന് നീ എന്നെ ഓർക്കണേ കാരുണ്യവാനായ ഞാന് ഞാൻ റഹ്മാനാണ് ഈ ലോകത്ത് വടിപ്പെട്ടവർക്കെന്ന് മാത്രമല്ല വടിപ്പെടാത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാന് അല്ലേ സുബഹയില്ല നിസ്കാരമില്ല സുബഹി കഴിഞ്ഞേൽക്കാറില്ല ചമാത്തില്ല നിസ്കാരമില്ലാതെ വിട്ടുനിറങ്ങിയിട്ട് പേടികയിൽ പോയി കച്ചവടം ചെയ്താലും എന്റെ കച്ചവടം ൊരുപാട് പറക്കത്തുകളാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാനാണ് നിനക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ കാരുണ്യവാനാണ് ഞാൻ കരുണക്കടലാണ് ബാഹു കരുണക്കടലാ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് വീട്ടിൽ നോമ്പില്ല വീട്ടിൽ നിസ്കാരമില്ല വീട്ടിലെ തെങ്കിലും തോര് പൂക്കുലയ മാവിലും തോര് മാങ്ങയ എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് ഫലങ്ങള് ആരാണ് തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാ നമ്മൾ 
നമ്മള് ഗുണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ ഗുണം ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാറില്ല എന്നെ ഒരാള് കുറ്റം പറഞ്ഞോ പിന്നെ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നെ ഒരാള് തൊറി പറഞ്ഞോ പിന്നെ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല ഇല്ലാത്ത കുന്നത്തോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശമുറിയല്ലേ എന്റെ കരുണയിൽ ആശമുറിയണ്ട എന്റെ കരുണയിൽ ആശമുറിയണ്ട നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ട ഉച്ചക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം രാത്രി ഭക്ഷണം എന്തൊരു സുന്ദരമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ തിന്നാൻ വേണ്ട ഒഴി മന്തിയും പൊയ്ക്കാത്ത മന്തിയും എന്തെല്ലാം ബ്രോസ്റ്റ് എന്തെല്ലാം ഫുഡ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം ആർക്കും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നിപ്പോയി അല്ലേ ഇന്ന് ഇത്ര വലിയ കരുണയോടെ ഇത്ര വലിയ കാരുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാഫ നിങ്ങളെയും നാളെ പല ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ ഉള്ളു ഉമ്മയില്ല വാപ്പയില്ല ബന്ധുക്കളില്ല നാട്ടുകാരില്ല വീട്ടുകാരില്ല കൂട്ടുകാരില്ല ഒരാളുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ശാന്തമാവുക <laughs> തങ്ങളെ നരകത്തിനെടുത്തു പോലും വന്നിട്ട് കാലികായ പണച്ചുറപ്പിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മ ചെനിയുമുണ്ട് നരകത്തില് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സിനിമക്കാരെ പ്രേമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര കളിക്കാരെ പ്രേമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് നടന്മാരെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ ഉള്ളു ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അവർ അല്ലെ മദീനാ പള്ളിയിൽ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ മദീനാ പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരാള് കൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു ആരാ കുറച്ചു കൂടെ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരാള് കൂടെ കടന്നു ആരാ രണ്ടു പേര് രണ്ട് ഭാഗത്ത് വന്നിരുന്നു വിവാഹ മുസ്തഫ തങ്ങളെ മീറാവിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ആ വന്നത് എന്തിനാണ് <laughs> ുംങ്ങളുടെ ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ ശ്രദ്ധിക്കങ്ങോട്ട് വന്നത് 
മറ്റൊരാൾ കൂടെ വന്നു ആരാണത് മഹാനായ ഉമർ വിൽ ചോദിച്ചു മർത്തങ്ങളെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത് മർത്തങ്ങളും പറഞ്ഞു അഭിപായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മറേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മറ്റൊരാൾ കൂടെ കടന്നു വന്ന ആരാണത് മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങളാണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കടന്നു വന്നത് ഉമർത്തങ്ങളും പറയുകയാ എല്ലാം കൊടുത്തു പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എല്ലാം കൊടുത്തു സുദീഖ് തങ്ങളോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു തുണി മാത്രം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പോയി അലക്കി തൊളിച്ചിരിക്കും ഈ തുണി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് മദീന പള്ളി ജമാത്തിന് പോകാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരു തുണിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ തുണി അലക്കിയിട്ട് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ട് പോയി ഒളിച്ചു നിൽക്കും ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇനി അത് ഉടുത്തിട്ട് എവിടെ ജമാത്തിന് പോകാൻ മദീനാപ്പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് പോകാൻ മക്കയിലെ കോടീശ്വരൻ വെറുതെ അല്ല ഹബീബായ മുസ്തഫ തങ്ങളോടൊത്ത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അല്ലെ ഈ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് വെറുതെ അല്ല ോട് പറയുകയാണ് സുദീഖ് ഉമറേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വിശന്നിട്ടാ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആരെ ആരെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരവും തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് പോലും മീത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കിയ പായയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ചുറപ്പേ അവിടുത്തെ ഷഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേയല്ല നൽകണേയല്ല നോക്കൂ നിങ്ങള് അഭിപായ മുസ്തഫ തങ്ങള് പോലും വന്നതെന്തിനാ വിശന്നിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് ആ വിശപ്പ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാനെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ മക്കളും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എത്ര വലിയ കാരുണ്യത്തിലാണുള്ളത് എത്ര വലിയ കാരുണ്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മറക്കല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്തിനാ നമുക്ക് കുറവുള്ളത് എന്തിനാ നമുക്ക് കുറവുള്ളത് മഹതിയായ പൊന്നുമോളായ പാത്തിമ മോള് പോലും പാത്തിമ മോള് പോലും ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ വാപ്പേ വല്ലാത്ത വിശപ്പുണ്ട് തങ്ങള് കഥ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശരിക്ക് പറയാ തങ്ങള് പണിക്ക് പോവാൻ അല്ലേ ൂതന്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയി കിണറ്റുന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പാത്തിമ മോൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പാത്തിമ മോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു മക്കളും പട്ടിണിയിലാണ് വാപ്പ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അല്ലേ കിണറ്റുന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് അല്ലേ 
തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി വീട്ടിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ജൂതൻ വന്നിട്ട് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാൽ മദീനയിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്തഫ തങ്ങളെയാണോ ഞാൻ അടിച്ചത് എനിക്ക് ആ കൈ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ മുറിച്ചു ോട് പറയാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പോയതാണ് മാപ്പ് തരണേ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പോയതാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് അവരുടെ രണ്ട് മക്കളും പട്ടിണിയിലായിരുന്നു നമുക്കെന്ത് പറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് തന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നു അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ ഹാലികായ പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങണേ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണേ അല്ലേ നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിസ്കാര ശേഷം ഓതാറില്ലയോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓതാറുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും എന്റെ പടച്ചവനെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയാറില്ലയോ ആയത്തുൽ കുറിസിയിലൂടെ പറയാറുണ്ട് ആരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നറിയോ ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് മറ്റൊരു ഇലാകില്ല അല്ലയ്യോ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ല കയ്യോ അടിമകളായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സദാ ശ്രദ്ധയാലുവായ അള്ളാഹോ കയ്യുമായ അള്ളാഹോ എന്നൊന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കാര്യത്തില് സദാ ശ്രദ്ധയാലുവാണ് അള്ളാഹോ കയ്യുമാണ് അള്ളാഹോ അള്ളാഹു കയ്യുമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം തരുന്നു നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്നു നമ്മളെ നടത്തുന്നു നമ്മളെ ഇരുത്തുന്നു എന്ത് കഴിവ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ശരീരത്തിലൊരവയവം പോലും എന്റേതല്ല എന്റേതായിട്ട് ഭൂമിയിലൊന്നുമില്ല എന്റെ കണ്ണായിരുന്നെങ്കില് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നതല്ല എന്റെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ കണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണിനോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു കാഴ്ചയെ പോകരുത് എന്ന് അല്ലെ എന്റെ കാഴ്ച എന്റെ കണ്ണാന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ പറയൂലേ എന്റെ പറമ്പാട് എന്റെ വീട് എന്റെ വാഹനമാണ് 
എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കളിക്കാൻ നീ ആരാ എന്റെ പറമ്പിൽ വന്ന് കളി കാല് കുത്തരുത് എന്ന് പറയും എന്ത് പറമ്പ് എന്തുനിയാവ് ആർക്കാണി വിടെ സ്ഥിരവാളുവ അവധിയടുത്ത് മരിച്ചാൽ പിന്നെ അറടി മണ്ണിൽ ഒരു വീട് അറടി മണ്ണിൽ ഒരു വീട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ആറടി മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് പിന്നെ അതാണ് ഗുലുമാല പീസ് ആധാരമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച മതി പഴയ കാലത്ത് ഏതോ മുഹമ്മദ് ആജിയുടെ ഏതോ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ഏതോ പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പേരിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആധാരം അത് മാറി മാറി ഇന്ന് എന്റെ പേരിലായി സാലിഹിന്റെ പേരിലായി നാളെ സാലിഹല്ല നാളെ അത് മാറി പിന്നെയും മാറി ഇതൊന്നും എന്റെതല്ല എന്റെ കണ്ണായിരുന്നെങ്കില് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിനോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു കാഴ്ചയെ പോകരുത് എന്ന് അല്ലെ കൈയങ്ങ് തളർന്നു പോയാൽ എന്റെ കൈയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ കേൾക്കേണ്ടതാ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വല്ലാത്ത വേദന ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ഉസ്താദെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെന്റെ കാലല്ല ഇതല്ലാഹുവിന്റെ കാലാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാ ഇതിന്ന് ചലിക്കണോ ഇത് ഉയർത്തണോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണോ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല പക്ഷെ അല്ല വെറുതെ മുടക്കൂല നമുക്ക് മുടക്കി തരുന്നില്ല എല്ലാ പടച്ചവന്റെതാണ് ഈ കാലിന്റെ വേദന വരുമ്പോ എന്റെതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കാലെന്ന് പറയുന്നവരെ എന്റെ കാലിനോട് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു വേദനയെ പോകണമെന്ന് പോകില്ല ഇതെന്റെ കാലല്ല ഇതല്ലോ ഇന്റെതാണ് എന്റെ വാഹനമല്ല എന്റെ വാഹന വാഹനമായിരുന്നെങ്കിൽ വടകരയിൽ നിന്ന് ഒഞ്ചിയെത്തുന്ന വാഹനം കയറിയിട്ട് കോടിക്കോട്ടേക്കെന്റെ വാഹനം ചീറിപ്പാഴുകയാണ് ചീറിപ്പായുന്ന എന്റെ വാഹനം ബ്രേക്ക് പൊട്ടിയാൽ നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കണല്ലോ ഇത് നിൽക്കില്ല അത് നിൽക്കാൻ കടിയില്ല കാരണം ഇതെന്റെതല്ല ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്റെ അടുത്തല്ല ഇതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ പറഞ്ഞേക്കണേ സുബഹാനീ ഹാസാനി ഇത് വെറുതെ പറയല്ല പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം നിനക്കാ നീയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ നിയന്ത്രണമാണ് അള്ളാഹുവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാം പടച്ചവനാണ് തരുന്നത് ഭക്ഷണം പടച്ചവനാണ് തരുന്നത് വെറുതെ അല്ല നിന്നോട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കണേ അത് കുറുക്കു ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നതാ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ നീ ഓർക്കണേ എന്ന് എവിടെ ഈ മഹദികം കളിത്തൊട്ടിലായ ദുനിയാവില് കളിത്തൊട്ടിലായ ദുനിയാവിൽ എന്നെ ഓർക്കണേ ഏതാണ് കളിത്തൊട്ടിലായ ദുനിയാവ് ഈ ദുനിയാവ് ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയാ ഈ ദുനിയാവ് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഓർക്കണേ എന്നെ ഓർക്ക ഓർത്താലോ അത് കുറുക്കു ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നതാണ് ാഹു പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് അൻപത് വയസ്സ് വയസ്സ് മരണത്തിന് കാര്യമില്ല വയസ്സ് മരണത്തിന്റെ ഒരു കാരണമല്ല എപ്പോഴും മരിക്കാലോ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി മാങ്ങ വീയാറുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ അണ്ണി മൂത്തിട്ട് വീയാറുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ പടുത്തിട്ട് വീയാറുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ പടുത്ത് കെട്ടിട്ടും 
ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യ എവിടെ വെച്ച് ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് എപ്പോഴാണ് നീ മരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ ഈടുത്ത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള അജുമലെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അജുമലെന്ന പൊന്നമോന് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി മനിയാന്ന് കടിഞ്ഞാഴ്ച കൽപ്പറ്റയില് പാവപ്പെട്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നമോള് ബഷീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിലാൻ നല്ല ജോലിയുള്ള ആളാണ് നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഈ ആള് വല്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വെച്ചു എനിക്കൊരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടണമെന്ന് എനിക്കൊരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടണം എനിക്കൊരു പച്ച പാവമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടണം തെരഞ്ഞു നടന്നു ബഷീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവസാനം കണ്ടെത്തി ഒരു പാവപ്പെട്ട വളെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയ പൊന്നുമോളെ ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത പാപ്പയുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മ മരിച്ച് കൊല്ലം മൂന്നത് കഴിയേക്ക് പാപ്പയും മരിച്ചു പോയ ഒരു പൊന്നുമോളെ കണ്ടുകിട്ടുകയാൻ ഈ പൊന്നുമോളെ കല്യാണം കടിച്ചു സുന്ദരമായ ജീവിതം സുന്ദരമായ ജീവിതം നല്ല നല്ല കുടുംബ പെരുമയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബ ജീവിതമാണ് മനപ്പൊരുത്തോടുള്ള ജീവിതമാണ് ഗൾഫിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഷീർ ഈ പൊന്നു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഈ പൊന്നുമോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൊന്നുമോൾക്കൊരു പനി വരികയാണ് പനി വന്നിട്ട് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് പ്രശ്നമല്ല ദിവസം കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ പൊന്നുമോൾ 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 തല കറങ്ങി നിലത്തേക്ക് വീണോ വല്ലാത്ത ശരീരമാകെ ക്ഷയിച്ചു പോയി നടക്കാൻ കടിയാതെ ആയി പിടിക്കാന് കളിയാതെ ആയി നാവ് കൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ വർത്തമാനം പറയുന്നവന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു കളി പോയി പൊന്നുമോൾക്കില്ലാതെ ആയി നേരെ കൊണ്ടുപോയി കോഴിക്കോട്ട് മിംസില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊന്നുമോൾ ചികിത്സിക്കുകയാ പൊന്നുമോൾ ഡോക്ടർമാരോട് എന്റെ കുടുംബത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തോട് ഈ പൊന്നുമോൾ പറയാ എന്റെ ചെറിയ രണ്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുതരുമോ ആ പൊന്നുമോൻ എനിക്കൊന്ന് കാണാനാ ആ പൊന്നുമോന് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ ആ പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുവരികയാ ആ പൊന്നുമോനെ ആഗ്രഹത്തിന് പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പൊന്നുമോനെ നേരെ എടുത്തിട്ട് നെഞ്ചേക്ക് വെച്ചിട്ട് നെഞ്ചത്തിലേക്ക് അമഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഈ പൊന്നുമോളതാശൂ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിയിട്ട് കണ്ണു പൂട്ടിയതാ പിന്നെ തുറന്നിട്ടില്ല പൊന്നുമോ ോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയതാ ഈ കഴിഞ്ഞാഴ്ച സംഭവിച്ചതാ പ്രിയപ്പെട്ട മൂങ്ങനിങ്ങള് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല മൂന്നര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് കൂടെ നടന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മ വിശക്കുന്നു ഉമ്മ മൂന്നര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾക്ക് വിശന്ന അടുത്തുള്ള കുളത്തിന്റെ ചാര കസേര കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പൊന്നുമോൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പൊന്നുമോൾ ഇന്ന് മയ്യത്താ ഈ പൊന്നുമോൾ കറിയില്ല ഈ പൊന്നുമോൾ കറിയുകയാ പറഞ്ഞില്ലയോ നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശകൻ ആരാ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശകൻ മരണമാ മരണമാണ് വലിയ ഉപദേശകര് മരണത്തേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു ഉപദേശകനില്ല നിന്റെ അയൽവാസിയായ ആള് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പോ അത് നിനക്ക് വയലോ ഇതുപോലെയുള്ള വയലല്ല നിന്റെ അയൽവാസി ക്യാൻസർ പിടിച്ച് രോഗമായി കിടക്കുമ്പോ മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ അത് നിനക്കുള്ള വയലോ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമോ എപ്പോഴും മരിക്കാലോ ഇവിടെ നാൽപ്പതോ അറുപതോ മുപ്പതോ അൻപതോ ഇരുപതോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ എത്ര വയസ്സായാലും നാളെ പോകുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ 
കാലെ പോകുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഉമ്മയില്ലാത്ത വീട് പാപ്പയില്ലാത്ത വീട് മക്കളില്ലാത്ത വീട് അയൽവാസി ഇല്ലാത്ത വീട് കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത വീട് കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത വീട് നീ പ്രേമിക്കുന്നവനില്ല നീ പ്രേമിക്കുന്നവളില്ല നീ ഒറ്റക്കാൾ ഒറ്റക്കാൾ ആറടി മണ്ണിൽ ജിയത്ത മഹല്ല പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്ന കാലം എത്രയാ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് പെട്രോവിൽ കിടന്നിട്ട് മൂക്കിലൊന്ന് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് താടിക്കൊരു കെട്ടു കൊടുത്തിട്ട് കാലിനൊരു കെട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം കിടക്കാൻ ഒഞ്ചിയത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ധൈര്യമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ ധൈര്യമുണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കിടക്കാ ധൈര്യമുണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം കിടക്കാ ധൈര്യമുണ്ടോ കാലിന് പൊട്ടി വെച്ചിട്ട് കാലിന് കെട്ടു കെട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം വീട്ടിൽ കിടന്നാൽ അത്ര വലിയ ചടപ്പില്ല വല്ലാത്ത മോഹമാണെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാ പക്ഷേ പൊന്നുമോനെ കബറന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരേണ്ടതാ മെടക്കു പകരം മളമ സുബാന റബിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സമാന കിടക്കുന്നത് ജീവിച്ചത് പോലെയല്ല അറുപതല്ല എഴുപതല്ല എൺപതല്ല പൊന്നുമോനെ നമ്മുടെ വല്യപ്പമാർ എത്ര കാലമായി കബറിൽ കിടക്കുന്ന വല്യമ്മമാർ എത്ര കാലമായി എത്ര കാലമായി കിടക്കുന്നവര് എത്ര കൊല്ലമായി അവര് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ കൊല്ലങ്ങളോളം കബറിൽ കിടക്കണോ എന്റെ ശരീരം എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഇതിനെന്ത് വിലയാണ് ഈ ബോഡിക്ക് എന്ത് വിലയുള്ളത് ഇത് പിന്നെ മരിച്ചാൽ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ വെച്ചാല് മണത്ത് പോയിപ്പുണ്ടാവൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വലിഹങ്ങളുടെ മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലാഹ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് എന്ത് വില രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇത് വാസനിച്ചിട്ട് പോയ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ റൂഹ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ റൂഹിലെ ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഒരു വിലയുമില്ല റോഗില്ലേ പിന്നെ ബോഡിക്ക് എന്ത് വില റോഗില്ലേ പിന്നെ ഈ ഇതിനൊരു വിലയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര ോഹില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്തിന് യാതോ ഒരു വിലയില്ല ലാഹു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന കബറില് ഒരാളുമില്ലാത്ത കടിയണ്ട കബറില് ഒരാളുമില്ല വീട്ടിലുള്ള ബട്ട് പോലെയല്ല ഒരു സുഖവുമില്ല മണ്ണാണ് മണ്ണാണ് അല്ലെ പരമീത് ചുമ്മാവിട്ട് ചുങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ശുചാത്ത് നാമോക്കുണ്ടോ നാട്ടിലെ കഥയെന്തെന്ന അറിവുണ്ടോ നാളെ കിടക്കുന്ന കബറെന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ കബറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാട്ടിലാറടി മണ്ണാണ് ചേലിൽ ചെന്ന് കിടക്കണ നമ്മുടെ മീത വരുന്നത് കല്ലാണ് അല്ലെ ആറടി മണ്ണിൽ മേലെ ആറടി കണ്ണില് നമ്മുടെ മീത മൂടുകല്ലുകളാണ് മൂടുകല്ല് മോളിൽ വെച്ചു പിന്നെ ഇരുട്ടറയാണ് ഇരുട്ടറയാണ് പോരേലെ കരണ്ടൊന്ന് പോയി നോക്കണ്ടേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുന്നെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിക്കാരെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറയാത്ത തെറി ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേറും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കെ എസ് ഇ ബിക്കാരെ അല്ലെ ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പോയി കിടക്കും അറടി മണ്ണി മണ്ണി അള്ളാഹു വെളിച്ചന്തരട്ടെ അള്ളാഹു വെളിച്ചന്തരട്ടെ അതിനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്നെ നീ ഓർക്കണേ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നീ എന്നെ ഓർത്താൽ അത് കുറുക്കും ഞാൻ നിന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ് നീ ഒറ്റക്കാകുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഒരാളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഓർക്കണേ എല്ലാം തരുന്ന അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരുന്ന അള്ളാഹു ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൈ ഉയർത്താ തൗപേക്ക് തന്നതാരാ ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൈയെ കൊണ്ടുപോയതാരാ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫി കാരാ തന്നത് 
ഇതിന് സ്വന്തമായി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തളർന്നു പോയാൽ അത് പൊക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീക്കുന്നത് പടച്ചിറപ്പാണ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പടച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങണേന്ന് ഭക്ഷണം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്തിനാ സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം എനിക്ക് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇതിനെ എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പള്ളയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉള്ള കുറെ മെഷീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെഷീനിലൊക്കെ ഇട്ട് കറക്കിയിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായത് എനിക്ക് തന്നു ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതിനെ പടച്ചോ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു അല്ലെ ചിന്തിച്ചോ ഇത് നമ്മൾ ആരോ ചെയ്യാ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ പലത് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ ആരോഗ്യമാണ് തിന്നണ്ടേ ഇത് തിന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പതിരിനെ അള്ളാഹു എന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നു അവശിഷ്ടങ്ങളെ പടച്ചിറപ്പ് പുറന്തള്ളി അതിനാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാത്റൂം കയറുമ്പോൾ പറയണം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു ആൺപിശാജെന്ന് പെൺപിശാജെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പോവാതെ നോക്കണ്ടേ വിവരണി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ പടച്ചം നിർവഹിക്കാൻ ഇതൊക്കെ പടച്ചം വെറുതെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അഞ്ചു വർഷ നിസ്കാരം പോയി കൊടുത്തിട്ടില്ല നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എങ്ങനത്തെ പടച്ചവനാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല സുഖാണ് എന്ന് പറയണേ വെറുതെ അല്ല എത്രയോ ആളുകൾ മലന്ന മലധ്വാനത്തിലൂടെ മലം പോവാൻ കടിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവാണ് മലധ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണ് മലധ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണ് മലധ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണ് മലധ്വാരത്തിലൂടെ കഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് അറുപത് ടൺ ആണ് അറുപത് ടൺ കേൾക്കണേ അയാളും അയാളൊന്ന് അയാളൊന്ന് കാഷ്ടിക്കാൻ അയാൾക്ക് മല അയാൾക്കൊന്ന് മലം പുറത്തേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അറുപത് ടൺ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അൻപത് ടൺ ഗർഭം ധരിച്ച ഉമ്മമാർ പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാർ ഇവിടെ എന്തൊരു വേദനയാ അതിലപ്പുറം അറുപത് ടൺ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടിയാൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനയുടെ കണക്ക് നാൽപ്പത് ടൺ എന്നാൽ ഈ സഹോദരൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അറുപത് ടൺ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാ ഡോക്ടർമാര് പറയുകയാണ് അയാൾക്ക് ഇനി കടിയൂല്ല അയാൾക്ക് ഇനി മനധ്വാരത്തിലൂടെ കാട്ടിക്കാ കടിയൂല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് ഒരു കവർ വാങ്ങിയിട്ട് നേരെ വയറ്റുന്നൊരു പമ്പാണ് അമാശയത്തുന്നൊരു പമ്പ് ഒരു കവറിലേക്ക് ദിവസം മൂന്ന് തവണ കവർ മാറ്റണം ഒരു കവറിന്റെ വില ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ചിന്തിക്കണേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ചിന്തിക്കണേ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോ ചെല്ല ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നീ പടച്ചവനെ സ്തുതിച്ചാൽ നിനക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്തിയേറ്റി തരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പറയണേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ഇന്ന് മുതൽ പറയണേ വെറുതെ അല്ല ഇതൊന്ന് പുറത്തു പോകാതെ നോക്കണം എന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായി പോയിരുന്ന ജുനൈദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മുത്താലിമാണ് ഇരുപതോളം വയസ്സുള്ള ജുനൈദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനൊരു പെങ്ങളുണ്ട് ആറ് വയസ്സായ പൊന്നമോളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോഴും വയറ്റെന്ന് പോകൂല 
വയറ്റുന്ന് പോവൂല ഈ പാൽപ്പം ഗുളികയും ഒരുപാട് മരുന്ന് കുടിക്കും പാൽപ്പം പോകോ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പൊന്നുമോള് കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നോ ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാ എന്നോട് പഠിച്ചവൻ ഇഷ്ടമാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അറുപത് എണ്ണായപ്പോ അയാൾക്ക് നേരെ ആമാശയത്തുന്ന് പുറത്തേക്കാ പമ്പിട്ടത് ഒരു ദിവസം ഇയാൾ മാറ്റുന്നത് മൂന്ന് കവറുകളാ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാഹുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ മറക്കല്ലേ എന്റെ അള്ളാഹു ഞാൻ ചോദിച്ചാ അത് എനിക്ക് നൽകുകയാ എന്റെ ശ്വാസോച്ഛാസം എനിക്ക് തരികയാ ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയാൽ കോടിക്കോടി ഹോസ്പിറ്റലോ മിംസിലോ ബേബിയിലോ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയാ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ വില എത്ര അറിയോ ഓക്സിജന്റെ വില എത്രയാണെന്നറിയോ എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ ഓരോ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണേ എന്റെ കരുണയിൽ ആശ മുറിയല്ലേ ഇത്രയേ പടച്ചവന് പറയാറുള്ളൂ ും ആശമറിയണ്ട പടച്ചവൻ നൽകിയ കൈകളെ കൊണ്ട് എത്രയാ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അറാബുകൾ പിടിക്കാറില്ലയോ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാറില്ലയോ നാടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അടിനധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഏതോ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സല്ലപിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരുമായി കണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്ന പെങ്ങള് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ പോകുന്നവര് ചിന്തിക്കണം കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് നിനക്കൊന്നും മുടക്കുന്നില്ല നോക്ക് നിങ്ങളെ നിനക്ക് കണ്ണ് തന്നു കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഹറാബുകൾ കണ്ടു ഈ കണ്ണ് പടച്ചവന്റെതാണ് അല്ലെ അള്ളാഹുവിന് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോ പിൻവലിച്ചില്ല സീരിയൽ കണ്ടപ്പോ പിൻവലിച്ചില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഫിലിം കണ്ടപ്പോ പിൻവലിച്ചില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തോതി മാസങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ പിൻവലിച്ചില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ വിശാലില്ല മകരമില്ലാതെ നിസ്കാരമില്ലാതെ നട്ടപ്പാതിരാ കുറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹിക്ക് പോലും എഴുതാൽ അനാചാര അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ കാല് കൊണ്ട് എത്ര നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തല്ലാത്ത വഴിക്ക് എത്ര നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര മുടികൾ കാണിച്ച് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഔറത്ത് കാണിച്ച് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വല്ലതും മുടക്കിയോ നിനക്കുള്ളത് അതാണ് എന്നോട് എന്റെ റബ്ബിനുള്ള ഇഷ്ടം അവിടെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തല്ലാതെ എത്ര നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ പിൻവലിക്ക സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇവൾക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ കണ്ണുകൊടുത്തത് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്തരം കാണാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ കണ്ണ് വേണ്ടാന്ന് പഠിച്ചവൻ വിചാരിച്ചാ മതി അല്ല വിചാരിക്കൂല നിങ്ങളെ മാതിരിയല്ല ഒരു മാല കട്ടവനെ കിട്ടിയാൽ ഉടുത്തത് കഴിച്ചിട്ട് ഒഞ്ചിയ തങ്ങാടി കൂടി എന്ന് മാത്രല്ല വടകര കൂടെ നടന്നാൽ ഞമ്മക്ക് സമാധാനാവൂല മതിയാവൂല പഠിച്ച പതിനെട്ടും എന്റെ മേ പറ്റിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ കൂടു അത് അങ്ങനല്ല ലോകത്തിലെ കോടാന കോടി ആളുകൾക്കും ആകാശത്തോളം ഭൂമിയോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് 
أحبب ناكا تركتنا تركناك وإن أصيتنا فأمهلناك نوك نغل نوك نغل أحبب تنا أحبب ناكا نوك نغل الله في نسنيك جال يا نغل سنيك جال أحبب تنا نغل نسنيك جال يا نغل سنيك ندان الله خبر يقول يا نغل نغل نسنيك جال موسيقى لو بني بدو عاية جيدي لا پڑا چوانو اوڑي روغم ماران ملات روغم بادي چو ايو بني بكي ايو بني بكي ورنا منگل دو عاية پڑا چوانو اند روغم شفيا کنين پش ايو بني بدو عاية جيدي لا 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 أدون موسيقى <تصفيق> موسيقى <تصفيق> ولكن <تصفيق> وأنا <تصفيق> 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 ويقولون الله نمّل 
നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ സമയം വരെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ അതിനെ നമ്മൾ പൊരുത്തം പഠിക്കാൻ പഠിച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഏതുവരെ മരണം വരെ സമയമുണ്ട് മരണം വരെ സമയമുണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ സമയമുണ്ട് മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ അടിമ കാഴ്ച പിൻവലിക്കാത്ത എന്താണെന്നറിയോ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ പറ്റിപ്പോയത് എന്ന് പറയോ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ കാത്തുക്ക നമ്മളാ പറഞ്ഞാൽ അള്ള കൊടുത്തരും പറഞ്ഞില്ലേ അള്ള ശിക്ഷിക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റിന് അപ്പം ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചാനാ പിന്നെ കാലോട്ട് നടക്കൂല ജീവിതത്തിൽ നടക്കൂല പക്ഷെ അള്ള ചെയ്തില്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം ഏതുവരെ ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം ഏതുവരെ നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് നിന്റെ ഭക്ഷണം കടിച്ച് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചിട്ട് പഠിച്ചവനെ നിനക്കെതിരെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ല നീ പുറത്തിരണം എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റിയതോനെ കണ്ടാല് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേണ്ടാത്ര ചെയ്താൽ പിന്നെ ബന കണ്ടാ മുങ്ങി നടക്കുന്ന പണിയാ പണിയാ അല്ലെ അല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങട്ട് വരി ഇങ്ങട്ട് വരി ഇങ്ങട്ട് വരി ആശമുറിയരുതേ എന്റെ എന്റെ കരുണയിൽ നിങ്ങൾ ആശമുറിയതെന്നല്ലാഹോ നോക്ക് നിങ്ങൾ അത് തൗപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ പാപമോചനത്തോടു കൂടെ പോകണമെന്നില്ല പോകണം പക്ഷേ എന്നാലും പഠിച്ചവൻ വല്ലാത്ത കാരുണ്യവാനാണ് അള്ളാഹു വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തെറ്റുകൾ ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ പാതിരാത്തിയിൽ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് മക്കളെ മടിയിലിരുത്തിട്ട് സിനിമ കാണുന്നത് സീരിയല് കാണുന്നത് ഐഡിയ സ്റ്റാർസിംഗർ കാണുന്നത് പട്ടുറുമാല് കാണുന്നത് തോന്നിവാസ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ അന്യാണോ അന്യ പെണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ സമരസപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി ഒലയുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വാപ്പയും മക്കളൊക്കെ മടി കുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ അന്യാണോ പെണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ ആടി പാടി കളിക്കുന്ന സ്വന്തം മക്കളെ മടിയിലെത്തി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ബാപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അക്രമികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് അള്ളാഹു അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ എന്ത് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാത്തത് പൊന്നുമോനെ കള്ളും കുപ്പി എടുക്കുന്നത് ഹാൻസ് വെക്കുന്നത് പാമ്പരാഗ് വെക്കുന്നത് ചൈനീ കുഞ്ഞി വെക്കുന്നത് കച്ചാവലിക്കുന്നത് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് പെണ്ണ് പിടിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീ എന്നിലേക്ക് തൗവ ചെയ്തു കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നോ എന്റെ കരുണയാണ് തൗവ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമാണ് പുറത്തു തരിക എന്നത് അതിലേക്ക് നീ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പുറത്തു തരാൻ പടച്ചിറപ്പ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു തരാൻ പടച്ചിറപ്പ് നമ്മളെങ്ങനെ കാത്തുക നോക്ക് നിങ്ങള് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലേ കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടങ്ങളെ നിന്റെ കട്ടുനോട്ടങ്ങള് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചതിനെയും എല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാതെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോ കണ്ണിനെ പിടിക്കാതിരുന്നത് കൈകളെ കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോ കൈയുടെ ശേഷി പിൻവലിക്കാതിരുന്നത് കാലുകളെ കൊണ്ട് തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ കാലിന്റെ അവയവങ്ങളെ ശേഷി പിൻവലിക്കാതിരുന്നത് നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഖറാമകൾ ഞാൻ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഇന്നമാ 
ശരീരത്തു വന്നിട്ട് എന്റെ റോഗിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ റോഗിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മോലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ രണ്ട് കണ്ണുകളും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്തിച്ചു വച്ചതാ മരിച്ചാൽ കണ്ണുകൾ മേൽപ്പോട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാറില്ലയോ നമ്മൾ പോയി കണ്ണ് തിരുമ്മി തിരുമ്മി അടക്കാറല്ലേ പതിവ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് റോഗ പൊരിഞ്ഞു പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഉള്ളാകു പറഞ്ഞത് നിന്റെ കാഴ്ചശക്തിയാവട്ടെ നിന്റെ അവയവത്തിന്റെ ശേഷികളാവട്ടെ അത് ഞാൻ പിൽവിൽ വലിക്കാതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണുകളും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർന്നു പോകുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ പിന്തിക്കുന്നതാണ് കാരണമെന്താ മരണം വരെ ഞാൻ പിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ മരണം എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും പൊന്നുമോനെ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുതരണെ അള്ളാ എന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് പുറത്തു തരാ പണച്ചിറപ്പ് കാത്തിരിക്കുകയാ നിനക്ക് മാപ്പ് തരാ പണച്ചിറപ്പ് കാത്തിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് തൂപ്പൂ നിങ്ങൾ റപ്പിനോട് നിങ്ങൾ പുറക്കൽ ചോദിക്കണേ ഇന്നഹോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചവനിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങണേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരായാലും എത്ര വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരായാലും പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനെ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സാപത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ സാപത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സാബി പുറത്തു വരിക ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തു വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാൽ ഉമർവിൽ കത്വാപതങ്ങൾ വാതിലെടുത്തുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി എന്തിനാ കടന്നു വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാൻ ഉമർ തങ്ങളോട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഉമർ ബിൽ കത്താപ തങ്ങളോട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എല്ലാ കഥയും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എല്ലാ കഥയും എല്ലാ കഥയും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥകൾ കേട്ടപ്പോ ഉമർ ബിൽ കത്താപ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ പോരാ ഒന്നെണീച്ചിരുന്നു ഒന്നെണീച്ചത് يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والصحاب سلم الله في دتر دتر يا محمد مصطفى صل الله عليه وسلم اتن لدنغنا كان دنغنا كان اله ادنغنا كان غيا ايراله كدن بن عمر تنغلوڑ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അയാള് പോവാ അയാൾ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അള്ളാൻ റസൂൽ കാണാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ ഉമർത്തങ്ങളോട് ചുമറെ ആരാണ് വന്നത് എന്തിനാ വന്നത് അയാൾ എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാൻ റസൂലിനോട് ഉമർ ഖത്താപ്പ് തങ്ങൾ പറയാണ് നബി അയാൾ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ അയാൾ തെറ്റ് കേട്ടാൽ അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അയാളെ പറഞ്ഞയച്ചു അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ട് വിളിക്കും ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വ
ആ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പൊന്നുമോനെ നീ ചെയ്ത പാപങ്ങള് പൊന്നുമോൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നോ അള്ളാൻ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എന്ത് തെറ്റാണ് പൊന്നുമോനെ ചെയ്തത് എന്ത് തെറ്റാണ് പൊന്നുമോനെ ചെയ്തത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റെന്തെന്നറിയോ എന്റെ നാട്ടിലൊരാള് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ നാട്ടിലൊരാള് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ നാട്ടിലൊരാള് മരിച്ചാല് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി മറമാടിയാൽ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോകും ആ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോകും ആ മറവാടിയ കബറിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും എന്നിട്ട് കബറ് മാന്തും ഞാൻ കബർ മാന്തും എന്നിട്ടോ ആ കബറിന്റെ മൂടുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ കബറാളിയുടെ കഫം കൂടെ ഞാൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു നബിയെ നോക്ക് നിങ്ങള് ആകാശത്തോളും ഭൂമിയോളും പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് മാപ്പ് തരുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് കരയണ്ട പൊന്നുമോനെ കരയേണ്ടതില്ല നീ പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചോ പ്രശ്നമല്ല എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ നാട്ടിലെ ആള് മരിച്ചു പോയാൽ അന്ന് രാത്രി കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കബറ് മാന്തി കഫം കൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കഫം കൂടെ അലക്കി വൃത്തിയാക്കി മടക്കിയിട്ട് അടുത്ത് ആരാണോ അവിടെ മരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഞാൻ വിൽക്കുന്നു നബിയെ അയാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നബിയെ നോക്ക് നിങ്ങള് മരിച്ച മയ്യത്തിനെ പോലും മയ്യത്തിനോട് പോലും മയ്യത്തിനോട് പോലും സഹതാപമില്ലാത്തവനാ മരിച്ചിട്ട് കബറ് മാതി കഫം കൂടെ വലിച്ചെടുത്ത് വിൽക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹൂല് കേട്ടു ഈ ചുറപ്പക്കാരൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് അള്ളാഹൂല് ചോദിച്ചു മോനെ സങ്കടപ്പെടണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു അല്ലോട് പൊറുക്കുന്നവനാണ് പടച്ചവന് കാരുണ്യവാനാ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുടയിൽ ആശമുറിയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് കരയണ്ട കരയണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയേ ഇല്ല പോര നബിയേ പോരാ ഇത് മാത്രമല്ല നബിയേ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയേ അള്ളാഹ് റസൂല് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് പൊന്നു പോനെ ചെറുപ്പക്കാര് പറയുകയാണ് നബിയേ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളി ആരാണെങ്കിലും ആ കബറിന്റെ കഫം കൂടെ ഞാൻ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണെങ്കില് ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കബറിന്റെ പുറത്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നു നബിയേ മയ്യത്തിനെ പോലും നോവിക്കുന്ന മനസ്സാള് നബിയേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറാടി ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണെങ്കില് പുറത്തേക്കെടുത്തു വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കും നബിയേ ചോദിക്കുകയാണ്ടയോ <laughs> അതുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നതാ എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടോ അള്ളാഹി ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ് പോടാ പുറത്ത് എനിക്ക് തൗബയോ 
ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോവുകയാണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പലചറപ്പിലേക്ക് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മണലാരുണ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ പടച്ചവരോട് കരയുന്നു അള്ളാഹുവേറുക്കന്റെ പാപോ സീതി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവൻ ആരുണ്ട് നീയല്ലാതെ അള്ളാഹുവേ നീയല്ലാതെ ആര് പൊറുക്കാനോ നീയല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരാളില്ല പഠിച്ചവരെ ചുറ്റുകൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതാ ചെറുപ്പക്കാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഹബീബായ മുസ്തഫാത്തങ്ങളെ സാപത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ റസൂല് മെയിൻ്റ് ചെയ്യില്ല സാപത്ത് മെയിൻ്റ് ചെയ്യില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണ്ടും പോകും വീണ്ടും വരോ പക്ഷേ മുഖം തിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ പടച്ചറപ്പിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ മുസ്തഫാത്തങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആരാ ഇറങ്ങി വരുന്നു ആരെന്നറിയോ മലക്കുൽ മുഖർബായ ജബരി അലൈ സലാം ഇറങ്ങി വരികയാബീബിനോട് സലാം പറയുന്നു നബിയെ നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ോട് പറയുന്നു നബിയെ പടച്ചവ നിങ്ങളോട് കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ പടച്ചവന് എന്തൊക്കെയാ ചോദ്യമെന്നറിയോ മുസ്തഫാത്തകളോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ നിങ്ങളാണോ ഈ ദുനിയാവ് പടച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങള് പടച്ചത് ഈ ഭൂമിയെ പടച്ചത് നിങ്ങളാണോ അതോ നമ്മളാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചോ പഠിച്ചവന് അള്ളാഹൂല് പറയുന്നു എന്നെയോ ഈ ദുനിയാവും പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാ പഠിച്ചവന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മുസ്തഫാത്തങ്ങളോട് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ആ റസക്കുത ദുനിയ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഈ ധൂമിയിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കോടാന കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ അതോ നമ്മളാണോ നബിയെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജിബിലോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ജിബിലെ ഇതെന്തോ ഒരു ചോദ്യമാണ് ജിബിലെ ഈ ലോകത്തെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഈ ലോകത്തെ സകല വസ്തുക്കൾക്കും കടലിലുള്ള സകല ജീവികൾക്ക് എന്ന് പുറമേ വലിയ വലിയ പാറക്കട്ടികൾക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ സകല വസ്തുക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പടച്ചറപ്പ എന്നാൽ ജബ്രിയിൽ ചോദിക്കുന്ന നബിയെ പോരാ ഈ ചോദ്യമല്ല അവസാനം ഹബീബായ ബുദ്ധവാദങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആദ്യം ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമി പഠിച്ച നിങ്ങളാണോ ഞാനാണോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഞാനാണോ നിങ്ങളാണോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനാണ് പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങളാണോ ഈ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് തൗബാ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതോ നമ്മളാണോ ചിന്തിക്ക ഗൗരവത്തോടെ വിഭായ മുസ്തഫാത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഇസ്ലാമിനോട് പറയുന്നു ജിബിരിയിലെ അള്ളാഹുവാ 
ആണ് ലാഹുവാണ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരൂ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊള്ളുന്ന മണലാരുണ്യത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവരോട് തൗബ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പറയോ അയാളോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കു നബിയെ അയാളോട് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം പറയണേ നബിയെ അള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊന്നു മോനെ നിനക്കല്ലാകു പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാ നമസ്കാരം തുടങ്ങുകയാ മകര നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇമാമ സൂറത്തോതി ഏത് സൂറത്ത് എന്നായത്തെത്തിയപ്പോ കബറകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ എന്നായത്തെത്തിയപ്പോ ഈ മൗമുമായി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഘടികയാ കബറിനടുത്ത് നിന്ന് കഫം പട വലിച്ചെടുത്ത് കബറാളിയായ പെണ്ണ് സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ അവള് വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരന് നിസ്കാരത്തിന്റെ മൗമുമായി നിന്നപ്പോ കേട്ട ആയത്ത് കബറുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ നായത്ത് കേട്ടപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ ബോധം കെട്ട് നിരത്ത് വീയുകയാ അവിടെ മരിക്കുകയാ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടോളൂ ഇയാള് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇയാള് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കബറാളിയുടെ കഫം പട നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ആ കബറാളിയെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല മയ്യത്തിന് നമ്മൾ വിചരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കള്ള് കുടിച്ചവരെ ഹാൻസ് വെച്ചവരെ പമ്പരാക വെച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ വേണ്ടാത്രങ്ങൾ ചെയ്തവരെ മടങ്ങിക്കോ സാരിയോ ഇല്ലോ പടച്ചവന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വാ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പഴയ കാലത്തെ മുത്താലിമിയങ്ങൾ വയലു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറാളുകളെ കൊന്നാൾക്ക് അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിച്ച് സ്വർഗത്ത് കടുത്തിയ കഥ പക്ഷെ തൗബ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണോ ആ ചരിത്രം ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കന്നിട്ട് ഒരാളെടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചതാണ് എനിക്ക് തൗബ് ഉണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് തൗബേ അയാളെ ഇങ്ങനെ നൂറാണ് തേച്ചു നൂറ് തേച്ചിട്ട് ഇയാൾ പോവാണ് തൗബ് ഉണ്ടോ ഒരാലിയും പറഞ്ഞു നിനക്ക് തൗബ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നാട് വിടണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വഞ്ചിയത്ത് കള്ളും കുടിച്ച് ഹാൻഡ്സും വെച്ച് കാലാ കാലവും ആപ്പാനെയും ഇങ്ങനെയും നാട്ടുകാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി ജീവിച്ച ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നന്നാവണോ ഞാൻ നന്നാവണം നന്നാവണം ഇയാൾ ഒഞ്ചിയമ്മ ഹെല്ല് പള്ളിയിലെ ഹൗദുംകരം വരെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ വിചാരിക്കാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റ് പള്ളി പൊട്ടി ഹൗദുംകരമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് സാധാരണ പള്ളിയിലുള്ള ആചിയാര് മറ്റേ ആചിയാര് തോണ്ടിട്ട് പറയും നോക്ക് നോക്ക് ആരാണ് ആ പള്ളി കീറിയെന്ന് ഇതോ കണ്ടോ പിന്നെ പള്ളി കീറി ശരിക്കും തോന്നിയാസം തന്നെ പറയും ചെലവ് പടസോനെ മറ്റേ ആള് പള്ളി കീറി കിടാന്ന് പറയും ചെലവ് ഇത് കേട്ടാ പിന്നെ പള്ളി കീറോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഒരാക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് നാടുട്ടാള് വേറെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൂര കൊടുവള്ളിയോ ഇങ്ങാപ്പുഴ ഭാഗത്ത് താമരശ്ശേരി കൊന്ന് നടക്കുക പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങള് വന്നിട്ട് പള്ളിയിലാണ്ട് പോക്കൊടിയാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇയാൾ ഒഞ്ചിയത്ത് എങ്ങനെ നടന്നല്ല ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പള്ളി പോയിട്ട് സാറാണ് നമസ്കാരം ഉഷാറുണ്ട് ഇയാൾ അവിടെ നാട്ടിൽ മരിച്ചാൽ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായി മരിച്ചു അവിടുത്തെ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാടുവിടലാണ് ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നന്നാവാ പ്രശ്നല്ല നാടുട്ടോളം 
ഇയാള് പോവാണ് നന്നാവാൻ തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാൻ തൗബ ചെയ്ത് നന്നാവാൻ പോവാൻ ഇയാള് പോകുന്ന വഴിക്ക് വെച്ചാണ് മരണപ്പെടുന്നത് പോകുന്ന വഴി ഓരത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെടുകയാൾ മരിച്ചു ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ച സമയത്താകെ പ്രശ്നം പ്രശ്നനെ ഇയാളെ എവിടുക്കോണ് മലക്കൾ എറിഞ്ഞു റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കൾ എറിഞ്ഞു അതാബിന്റെ മലക്കൾ എറിഞ്ഞു രണ്ടാളും വന്നു രണ്ടാളും വന്ന് എവിടുക്ക കൊണ്ടുപോകുക റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കൾ പറഞ്ഞു കാരുണ്യത്തിന്റെ മലക്കൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ നന്നാവുമെന്നാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ തൗബ ചെയ്താൽ തൗബ ചെയ്യാമെന്നാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതാബിനാണ് ഇയാളെ നൂറാളൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചിട്ടാ വരുന്നത് ഇയാൾ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രശ്നമായി മലക്കളും പ്രശ്നം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മലക്കനാവും പഞ്ചായത്തിന് പറഞ്ഞേക്കാൻ എവിടെ പോയി ഒന്ന് പഞ്ചായത്ത് പറ പഞ്ചായത്ത് പറയേണ്ട രൂപം പറഞ്ഞെടുത്ത് ആ മലക്കിറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു എന്തേ പ്രശ്നം രണ്ടാക്കും പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം നന്നാവൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നന്നാവൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പറയാണ് ഈ ഈ ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ തർക്കിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ഈ മലക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇയാൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങട്ട് വളർക്കുക ഇവിടെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വളർക്കുക എവിടുക്കാണോ ഇയാൾ അടുത്തത് അങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ അളന്നു മലക്കുകൾ ഇയാൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മരിച്ച സ്ഥലം വരെ അളന്നു മരിച്ചോടുത്ത് നിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു പക്ഷെ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇയാൾ അടുത്തത് പക്ഷെ ഹദീസിൽ കാണാം ഇയാൾ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ അടുത്തിരുന്നില്ല അള്ളാഹു അടുപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് 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 അയാളെ അടുപ്പിച്ചു അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് നല്ലതിലേക്ക് നല്ലതിലേക്ക് വരാൻ നന്നാവാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ ആളുകൾ നോക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നീ വല്ലാതെ വൃത്തിയാക്കിയല്ലോ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഹൃദയം എന്ന കൽബ് ആ കൽബ് ഒരു സെക്കൻഡ് നന്നാക്കാൻ നീ നോക്കിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കുന്ന കൽബ് നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് നേരം കിട്ടിയോ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ആൾക്കാർ നോക്കുന്ന കുഷാറാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഉമ്മ നല്ല പറതയും ഉമ്മ നല്ല പറതയും ഉറുക്കയൊക്കെ ടുക്കാകും പക്ഷെ ഒപ്പം പോണ മക്കളെ കോലെന്താ നമ്മള് വീടിയെന്ന് വരുമ്പോ പിന്നെ ചെറുവയർ മമ്പയറൊക്കെ വാങ്ങി വരുമ്പോ ആ കവറില് കവർ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ചു വരും ചെറുവയർ മമ്പയറോടുന്ന കവർ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം ഇതിനുള്ളിൽ മമ്പയറാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ചെറുവയറാണ് ഇതിനുള്ളിൽ പരിപ്പാണ് കണ്ടാ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം ഐറ്റ കവറിലാ പീടിയൊക്കെ ഇട്ട് തരിക ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മമ്പയറാന്ന് ശരിക്കും എന്താ പറയും ഇവിടെ മമ്പയറ ഇനി പെരുവയറൊന്നും പറയില്ല വല്ലാത്തൊരവധേ ഒരു കവറൊക്കെ നല്ല പി വി സി പൈപ്പ് ഒക്കെ കേറ്റണ മാതിരി മറ്റേ എന്താ സോക്കറിയൂലേ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇട്ടിട്ട് പാന്റിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിരി ചെയ്യാ നേരം പഴുത്ത് രാവിലെ ഉള്ള പണിയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മക്കളെ കയറ്റി കയറ്റി റെഡി ആക്കാം വിട്ട് നേരം വെട്ട് വിട്ട് മദ്രസ അല്ല മദ്രസ സ്കൂൾ എന്ന് പറയും സ്കൂൾ വാറസ് ആണ് നല്ല വാറസ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ അള്ളാഹു ആയാലും ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഏതായാലും നോക്ക് നിങ്ങൾ രാവിലെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേഷം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനം അല്ലെ അത് ആണായാലും കുഴപ്പമില്ല ആണും അങ്ങനെ തന്നെ ചില ആണുങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ് ഒക്കെ കണ്ട പഠിച്ചോനെ നമ്മൾ ബേജാറായി പോകും ഏ ബേജാറായി പോയി ഇപ്പൊ ഊരി പോകും തോന്നുന്നു ചില പേരൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇതിപ്പോ എന്തോ ഒരു കുതിരത്തിന് എവിടോ അവിടെ നിക്കാണ് 
മക്കളെ കണ്ടോളോ നൂന് അലിഫ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്ക ഈ കോലത്തിലെ താടി മീസ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല എന്തോ ഒരു കോലത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാപ്പാരിമാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരും രക്ഷപ്പെടും ഒഞ്ചിയത്തെ പള്ളിയുടെ മീറാവിട്ട് നീ നീ ജീവിച്ച കാലത്തോളം രക്ഷപ്പെടൂ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല മക്കളെ പറയുന്നത് പഠിച്ചു കൊടുക്ക മക്കളെന്താണോ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാണ് പറയാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തോന്നിയതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗൾഫില് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ട് പൊന്നുമോൾക്ക് തോന്നിയാസം കളിക്ക അവളാക്കിയവാണെന്ന് പറയുമ്പോ അന്യാണിനെ കാണാനും അന്യാണിനോട് സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഔറത്ത പറയാത്ത ഓപ്പണുള്ള ചുരിദാർ കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കേട്ടോ നാളെ പരലോകത്ത് നീ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോമ്പെടുത്തിട്ട് സ്വതകാ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ നിന്റെ അമലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിസ്റ്റ് നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കാരണം നീ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാ പിന്നിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്നു നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ മക്കൾ ഓടി വന്നിട്ട് പിരടിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ല ഇതെന്റെ വാപ്പയാണല്ല ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണല്ല ഇനി കോപ്പടുള്ള ചുരിദാർ വാങ്ങിച്ചെന്ന വാപ്പ ഇതാ അവർത്ത മറിയാത്ത വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ കഴുത്ത് മറക്കുമോളേ ഔറത്ത് മറക്കുമോളെ പൊന്നുമോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത മുടിവെട്ടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പൊരുത്തമില്ലാതെ മുടിവെട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ മുടിവെട്ടാൻ എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വരണ്ടിച്ചിട്ടാ എന്റെ വാപ്പ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതെന്റെ വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതാ ഇതെന്റെ വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതാ എനിക്ക് ഒപ്പനുള്ള ചുരിദാർ ടൈറ്റുള്ള ജീൻസ് വാങ്ങി തന്നത് വാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണല്ല പെണ്ണുമോള ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ സിനിമ കണ്ടത് സീരിയൽ കണ്ടത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിച്ചത് ഇതെല്ലാം തെറ്റായി എഴുതി വെച്ചു അന്നാരോട് പറയും പഠിച്ചോരെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിച്ചത് എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്ത സമയത്ത് മൊബൈല് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് കൊണ്ടാ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടത് എനിക്ക് ടി വി വാങ്ങിച്ചു തന്നത് കൊണ്ടാ എന്ന് ആപ്പാനെ കുറിച്ച് ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കേൾക്കണോ ഇത് നിസാമിയുടെ വകയല്ല മലയോര മേഖലയുടെ അടിവാരത്തിന്റെ താഴ്വാരത്തുനിന്ന് ഇങ്ങാപ്പിടുന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം താണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വക പറയുകയല്ല പരിശുദ്ധ പടച്ചുറപ്പിനോട് മക്കള് പറയോ അല്ല ഞങ്ങളെ ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ എന്തിനാണ് പടച്ചുറപ്പിനോട് പറയുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ വെറുതെ അല്ല കേൾക്കൂ പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അവല്ല ഹുവേ ഞങ്ങൾ വടക്കാക്കിയതവരാ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തോന്നിവാസം പഠിച്ചതവര് പാടിച്ചു തന്നിട്ടാ സിനിമ കണ്ട് ഞങ്ങൾ കേടി വന്നത് അവര് പാടിച്ചു തന്നിട്ടാ ഡ്രസ് ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേടി വന്നത് അവര് മേടിച്ചു തന്നിട്ടാ ഈ വാപ്പയാണ് ഉമ്മയാട് ഞങ്ങൾ കേടി വരുത്തി തന്ന് കേൾക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടോ ഒന്നിയത്തുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ധൈര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവരോടി വരെ പറയും അതല്ല 
ഞങ്ങളെ വടിവേപ്പിച്ചവരാ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ അവർ രണ്ടാളെ ഞങ്ങളെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലൊന്ന് ഇരക്കി നിരക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച പൊന്നു പോലെ പോറ്റു വളർത്തിയ പൊന്നു മക്കളെ പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്നാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുതലിമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇപ്പൊ എന്നെ പഠിക്കുന്ന പിഞ്ചുമക്കളുണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമക്കളെ ഈ നീനിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി പല ലോകത്ത് ഇത് നടത്തുന്നവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഗുണമുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാ അവർക്ക് പടച്ചവരോട് പറയാ പടച്ചവരെ ഞാൻ നല്ല വടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പടച്ചവരോട് സമാധാന പറയാ കഴിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ മുതാലിമികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിടെ നോക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാമുഹാദി ഇരുത്തി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അയാൾ നല്ല ഒരാളെ ഇരുത്തി പുകയത്തത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അലഹമില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ നല്ല മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു എവിടത്തെ കലിപ്പിൽ ഒരു അണുമണിരിയാൾ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹേ പടച്ചവനായ നിന്റെ കലം ഈ ദുനിയാവിൽ ഓതിക്കേൾക്കാൻ ഇന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ കോളേജ് നടത്തുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ചെലവത്രയാ ഒരു മാസം ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ചെലവത്രയാ അതിനിക്കറിയാ ഈ മനുഷ്യർ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേയല്ല പറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേയല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം കണ്ടു നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്തായാലും കണ്ണുവരട്ടിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കാലിയുയർത്തി കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് രണ്ട് കൈയും മേൽപോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാന്റെ പാപം സീതി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവന്മാരുണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് സ്വർഗം കെട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ട മക്കള് നമ്മള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മള് മക്കളെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ മക്കൾക്ക് നല്ല പണി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ സന്മാർഗത്തിലൂടെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയാ നമ്മൾക്ക് നാളെ സ്വർഗം കെട്ടും ഇല്ലെങ്കിലോ നരകത്തിലേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലേണ്ട ദുരവസ്ഥ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വരുന്നത് ചിന്തിക്കണേ അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കോ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരാ കാത്തിരിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിചാരം ചെയ്ത പൊന്നു പോലെ ഹബീബായ മുസ്തഭാത്തകളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയേ ജനൈത്തുയാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ച് നബിയെ വ്യഭിചരിച്ച് നബിയെ അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഹത്തനിക്ക് വെട്ടിത്തരണം നബിയെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാൻ നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഏറ് വാങ്ങി പോരണ്ടി എന്നാ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തായ നമ്മക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിക്കും എവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളെ പറ്റി പഠിച്ചവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് അള്ള ഓർത്തില്ലേ ശ്വാസം വിടുക അള്ള നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ തെറ്റിലാകുമ്പോഴും പഠിച്ചു നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട തരത്തിലാകുമ്പോഴും പഠിച്ചു നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അള്ളാനെ ഓർക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ഞാനും സമയം കണ്ടുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ ചുരം കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോകാറുണ്ട് മൈസൂർ പോകാറുണ്ട് ബീച്ച് കാണാൻ പോകാറുണ്ട് കടല് കടലിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ഓളങ്ങൾ എണ്ണിയിട്ട് സ്വപ്നം കാണാൻ കാണും 
ുംല്ലാം ുംപ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളൊന്നും മൈരല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഏക്കറ കണക്കിന് ഭൂമി ഉണ്ടായില്ല ഒരു എരുത്തൂടിയ മറ്റൊരു അയൽവാസിക്ക് വയ്യ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകള്ള ഭൂമി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അല്ലേ ഈ ലോകത്ത് എത്ര മനുഷ്യന്മാർ എത്ര എതിരെ എത്ര തെറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചോ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട് ഞാൻ പുറത്തു വരും മാഷാല്ല പഠിച്ചോനാരാ ഈ പഠിച്ചോനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ നിക്കേച്ചിട്ടില്ല മരിയ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നേ എതിരെ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ ഒരു രോഗം തോന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തില് മജിലിസിന്നൂർ നടക്കുമ്പോ കയറി വന്ന് എട്ടു വയസ്സുള്ള അഫ്ലഹന്ന പൊന്നുമോൻ കച്ചം പോലുള്ള അഫ്ലഹന്ന പൊന്നുമോൻ പരിപൂർണമായ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറിയൊരു മോളിന്റെ കൈത ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി കുട്ടി എന്താണോ ചോദിക്കണം ഒക്കെ കൊടുത്തോളി എന്ന് രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയാറിൽ ഷംസു എന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഓം പറയാണ് കൊല്ല ഒന്നരായി ചെറിയ ക്യാൻസർ ആണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ക്യാൻസർ ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരിന്റെ പരിചയക്കാരാ ഏഴു വയസ്സും എട്ട് വയസ്സും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലം ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന വാപ്പാര് പുറത്തിങ്ങനെ തറമ്മൽ പായിട്ട് കിടക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കുടുംബക്കാരാ ആര് സ്വന്തം കുടുംബക്കാരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിടക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പ അയാൾ എന്റെ കുഞ്ഞിന് കാവലാകും ഞാനൊരു ദിവസം പണിക്ക് പോകും പിറ്റേ ദിവസം അയാളുടെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ കാവല അയാൾ പണിക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് പകുതി പകുതി പണിക്ക് പോവാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു പൊന്നു മക്കൾക്കൊക്കെ പരിപൂർണ ശിവ കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീചിത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നാട്ടു സമ്പ്രദായ ചെറിയ ആറ് മാസം ആറ് മാസം പ്രായ ചെറുതായി അത് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കൾക്ക് പകരം നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കട്ടെ നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഒരാൺകുട്ടി ഉണ്ടായതാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ആഘോഷിച്ചു അള്ളാഹാണ് പരീക്ഷിച്ചു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു പകരം നല്ലൊരു മക്കൾ അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ ഏതായാലും അവിടെ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ആർ സി സി കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടും പോയതേ ഓർമ്മ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കേ തന്നെ 
ും ാണ് <laughs> ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല മക്കൾക്ക് ബുദ്ധി കൂർമ്മത കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവരേതല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവരെ തെറ്റില്ലാതെ നിന്നോട് തൗപ ചെയ്ത് അവസാനം നന്നായി മരിക്കുന്ന ഭൂമി നിങ്ങളില് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരോ അവരപ്പെടുത്തണേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല നീയത്ത് വെച്ച് 
നിങ്ങൾ പേര് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എത്തുന്ന പൈസ പിന്നെ വാങ്ങും ബക്കറ്റ് വരും എല്ലാരും ബക്കറ്റ് നല്ല രൂപത്തിൽ സംഭാവനകളൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുക ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചുറപ്പ് തന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ നാളെയും കൂടെ അതിസുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ ഈ പരിപാടി വിജയത്തിലാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ഇതിന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയം ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ ആത്മാർത്ഥത പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അന്ത്യം അള്ളാഹു ഹൈറിലും സ്വലാഹയത്തിലും സലാമത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാമണിക്കൂറ് ഞാൻ കാമണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റും വായിക്കും നമുക്ക് ആയിരുന്നു പിരിയ അള്ളാഹു തോഫി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുവരെ എല്ലാരും ഇരിക്കണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ദ്വാരത്ത് പടച്ചോനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അതുവരെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടെ അലഹമില്ല പടച്ചറപ്പ് നമ്മൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പറയാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് തേന് കൊടുക്കണേ അവിടെ സ്ത്രീ വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അവരെ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കോളി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി കുറച്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ വെഹിക്കിൾ കുറച്ച് നല്ല ആരോഗ്യമല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഞാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോനിലേക്ക് തൗബാ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കാന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ കൂടെ വിചാരിക്കണം ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ പടച്ചോനിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി നമുക്ക് ലോകം ഒക്കെ അവസാനിക്കാറായി അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുസ്തഫാത്തങ്ങളെടുത്തേക്ക് പൊന്നുമോള് വന്ന് പറയാടുകൾ ൊല്ലൂ അതാ പൊന്നുമോളെ കൊണ്ടുപോവുകയാ പൊന്നുമോളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പൊന്നുമോളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറിയുകയാ സാപത്ത് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയാ പൊന്നുമോളെ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാ ആ പൊന്നുമോളെ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മിൽ മദീന പള്ളിയുടെ മീറാബിന്റെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ആ പൊന്നുമോളെ മീറാബിന്റെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ സാപത്ത് സഫായി നിന്നിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങുകയാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണോ കഥ സനത്ത് ഇവളെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണോ 
ഇതാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഖമങ്ങ് ചുവന്നോ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പൊന്നുമോൾ ചെയ്ത തൗബയുണ്ടല്ലോ ഈ പൊന്നുമോൾ ചെയ്ത തൗബയുണ്ടല്ലോ ഈ പൊന്നുമോൾ ചെയ്ത തൗബ ഈ മദീനായില് വ്യഭിചരിച്ച എഴുപതോളം ആളുകൾക്ക് ഓഹരി വെച്ചാലോ എഴുപതോളം വ്യഭിചരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഓഹരി വെച്ചാലോ തീരാത്ത തൗബയാ വല്ലാത്ത തൗബയാണ് വരെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊന്നുമോൾക്ക് പടച്ചറവ് പുറത്തു കൊടുത്തതാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക പടച്ചവൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാ നമ്മളെ ദോഷം പുറത്തു തരാ നമ്മളെ പാപം പുറത്തു തരാ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ചെയ്തവർ രാത്രി തെറ്റ് ചെയ്തവർ പട്ടാ പകലെന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ പട്ടാ പകലിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവർ രാത്രി എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് അല്ല പറയാണേ നിങ്ങൾ പട്ടാ പകലിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവർ രാത്രി എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ രാത്രി തെറ്റ് ചെയ്തവര് പട്ടാ പകലിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാ പടത്തറപ്പ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെല്ലണേ പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരണേ ഉത്തങ്ക ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയ ഒരു പടി മഹാന്മാ മഹാനായ സിൽപസരിത്തങ്ങളെ പോലെ മഹാനായ ജുനീതിൽ ബഹദാദിയെ പോലെ എല്ലാ മഹാന്മാരും ആത്മീയതയുടെ ഉത്തങ്ക ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയത് എങ്ങനെയാ മഹാനായ സിൽപസരിത്തങ്ങൾ ഉയർന്നത് എങ്ങനെയാ മഹാനായ സിൽപസരിത്തങ്ങൾ ഉയർന്നു പോയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മാനവർകൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് തൗബ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പൊ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയാണ് പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോരി അസൽവസരി തങ്ങൾ പോവുകയാ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ എന്റെ ആവശ്യമൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമോ നിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ലയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാ പെണ്ണെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ ലയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ ലയിച്ചോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആവശ്യം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിടണം പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലാണ് നീ പേച്ചത് നവ എന്റെ കൂടെ വാ കൂടെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ തന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടേ എന്റെ വീട്ടിന്റെ കോലായിരുത്തിയ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഇപ്പം വരാ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തേക്ക് പൊന്നുപോൾ പോവുകയാണ് അസന്ധങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇപ്പം വരുമെന്ന് ആ പൊന്നുമോൾ അകത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അടിമപ്പൊണ്ണിനോട് പറയുന്നു പെണ്ണെ ആ കത്തിയും എടുത്തോ കത്തി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാ കത്തി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കണ്ണെങ്ങനെ ചൂന്നെടുക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ണും ചൂന്നെടുക്കുകയാണ് കണ്ണ് ചൂന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു ടൗവലിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഈ അടിമപ്പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഈ കണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണോ അയാളോട് പറയണേ നിങ്ങൾ ലയിച്ചു പോയ കണ്ണിതാ കണ്ണിതാ നിങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലല്ലേ ലയിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിതാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അടിമപ്പെണ്ണ് പോയി അസന്തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തത് സുബഹാന ജല്ല ജലാലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ൂര് അത്ഭുതമാണ് പേടിച്ചു വെറച്ചു കൊണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമത്തോട് സങ്കടത്തോടെ അസന്തങ്ങൾ പടച്ചവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു പടച്ചവനെ പറ്റി പോയതാ അസന്തങ്ങൾ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയട്ടെ പള്ളിയിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ കരഞ്ഞു ചുരുക്കട്ടെ മാനവരകൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു പെണ്ണിനെ പടച്ചവരിലേക്ക് തൗബാ ചെയ്ത് വടങ്ങാ തീരുമാനിച്ചു ആര് ഇന്ന് തസൂഫിന്റെ ഇമാമായ മഹാനായ ഹസനിൽ ബസരി എങ്ങനെയാ ഉയർന്നു പോയതെന്നറിയോ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചവനിലേക്ക് കടന്നു പോയതാ തൗബ ചെയ്ത് പടച്ചവനോട് തൗബ ചെയ്തപ്പോ ഉറക്കത്തിലതാ സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു ഒരു പൊന്നുമോള് ആ പൊന്നുമോള് കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു അസനോട് അൽ തൈരി പൂനി നീ എന്നെ 
അറിയുമോ ഹസനെ എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ പരിചയമുണ്ടോ അസന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോളെ നിന്നെ പരിചയമില്ലാതെയോ അവിടെ പോയിരുന്നു നിന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്ക പക്ഷെ നീ മരിച്ചു പോയേ നീ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞതാ ഒന്ന് മോളെ കണ്ടപ്പോ കൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അസന്തങ്ങൾ തന്നെ പറയട്ടെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ അടുത്തവൾ വന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ മാപ്പ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു കരയണ്ട കരയണ്ട എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പവർ കണ്ടു നിങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കിരീടം കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കിരീടം കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ വീട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് സ്വർഗത്തിലെ എന്റെ ഈ പവിത്രത കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കണ്ണ് ചൂതെടുത്ത് തന്നത് കൊണ്ടാ എന്റെ ഒഞ്ചിയത്തിന്റെ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളേ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണുന്ന രൂപത്തില് അവനെ നിന്റെ നീ ഔറത്ത് മറക്കാതെ അവൻ നിന്നെ കണ്ട് ലയിച്ചു പോയാ കുറ്റവാളി നീയാട് പൊന്നുമോള് പൊന്നുമോളെ നീ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ളതാകളേ നിന്റെ മുടി കാണിച്ചു നീ പുറത്തു പോയാ നാളെ വീറാജിന്റെ രാവിലെ അഭിപ്രായ പുസ്തപാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നാളെ തലഭാഗത്തുനിന്ന് തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് താഴെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന പെണ്ണാരാ അന്യപുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് മുടി കാണിക്കാതെ മറച്ചു വെക്കാത്ത പെണ്ണാരാ അവള് നാളെ പരലോകത്തിങ്ങനെ തലഭാഗത്തുനിന്ന് തലച്ചോറ് തിളച്ചു മറഞ്ഞിട്ട് തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു മറഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെ കൊടുങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും നിന്റെ അതേ പഴയ രൂപത്തിലായേ അങ്ങനെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പെണ്ണ് മുടി മറക്കാത്തവളാ അതുകൊണ്ട് പൊന്നുപോളെ ഈ പെണ്ണ് നിനക്ക് മാതൃകയാണ് അന്യ ആളുകൾ കാണുമ്പോ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് കൊഞ്ചിക്കൊടിഞ്ഞു നടക്കാ പാടില്ല പൊന്നുപോളെ പൊന്നുമോള് കണ്ണ് ചൂതെടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ പൊന്നുമോൾക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത കൂലി എന്താ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പവിത്രതയാണ് അസന്തങ്ങൾ ഈ പൊന്നുമോളോട് പറഞ്ഞ മോളെ ഇനി ഞാൻ നന്നാവുകയാ രണ്ടു ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമോ പൊന്നുമോള് രണ്ടു ഉപദേശങ്ങൾ തരുമോ ഏതാണ് ഉപദേശങ്ങൾ എന്നറിയോ രണ്ടേ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമി നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയത് രണ്ടു ഉപദേശത്തിലാണെങ്കില് ഞാൻ ഇതാ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ സുൽവസരിതങ്ങള് ഇത്രയും ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോവാനുള്ള കാര്യം എന്താ രണ്ടേ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളായി പൊന്നുപോൾ കൊടുത്തത് എന്റെ ഒഞ്ചിയത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള രണ്ട് ഉപദേശമാ നിങ്ങൾ പഴച്ചവരെ പറ്റി ഓർക്കണം ഇൻഷാല്ല ആ രണ്ട് ഉപദേശം ഞാൻ പറയാം ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് പഴച്ചവരിലേക്ക് മടങ്ങി വരണേ പഴച്ചവൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാ അല്ലോ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാ മഹാനായ സൈലഭാത്തങ്ങൾക്ക് പഴച്ചറബ് പൊറത്തു കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയി മറർത്തു നവർത്തു മിറാറാ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയി എന്ന് സൈലഭാത്തങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു നോക്കി പോയി ഒരു പെണ്ണിനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ സൈലഭാത്തങ്ങള് മക്കയുടെ മതീനായിട്ടിടയിൽ വലിയൊരു മലിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചു എന്തിന് അള്ളാൻ റസൂല മോഹൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പെണ്ണിനെ നോക്കി പോയി ആ കഥ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സാലഭാത്തങ്ങൾക്ക് അത് പറയുമ്പോ സമയം വഴുകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഹാനായ സാലഭാത്തങ്ങള് അബിബായ മുസ്തഫാത്തങ്ങൾ കാണരുത് സങ്കടത്തോടൊന്നു ഈ സാലഭാക്ക് പടച്ചറപ്പ് പൊരുത്തു പുറത്തു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അള്ളാഹാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല എനിക്ക് പഠിച്ചു പുറത്തിരുന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയണം ഈ സാലബാക്ക് ഒരാളെന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ
ഭൂമിയോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള പാപവുമായി തന്നെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഞാൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടും അതുപോലത്തെ പാപമോചനവുമായിട്ട് ആ അടിമയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ും പൈസ ഇല്ലാത്തവര് പിന്നെ നാളെയോ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് നമ്മൾ അതിന് വില കണക്കാക്കിയത് ഇനി നല്ല ആഗ്രഹമുള്ള പൈസ അല്ലാത്ത സാധുക്കളായ ആളുകൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നല്ല നീയത്ത് വെച്ച് ആ മരുന്ന് വാങ്ങണം അള്ളാഹു അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫി ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ഇതിനോട് സംഘടിപ്പിക്കണം ഒരു മൂന്ന് കുപ്പി തേരുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു വില കണ്ടു തരും ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് വായിക്കും ആ രണ്ട് ഉപദേശം ഞാൻ പറയും നമുക്ക് പെരിയാ ആ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോയത് അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ഈത്തപ്പഴം ആരും മെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമയമാക്കു വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം വായിക്കും നമുക്ക് ആരും പോവരുത് ആ ഈത്തപ്പഴം നിങ്ങൾ നല്ല വില ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഒരുപാട് ചെലവുതിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇത്ര കസേര ഇത്ര സൗണ്ട് എല്ലാം നല്ല സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര സുന്ദരമായി അയാൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ പേടി ഉണ്ടാകില്ല എപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടാവില്ല അലഹമില്ല സഹോദരൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാ വില ഐശ്വര്യവും ഈ ലോകത്തും ലോകത്തും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പരിപാടിയിൽ കൊളാവാതെ അതിരാഹത്തായി സുന്ദരമായി നടത്താനുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും അവർക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇന്ന് ദ്വാഴ്ചയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ആയിരുന്നു ഈ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഒമ്പത് വെച്ച് ഞാൻ ഒറ്റ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആ രൂപ ഇത്ര വലിയ തേൻകുപ്പിക്ക് ആരും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് വാങ്ങുമ്പോ മഹത്വം കേട്ട് വാങ്ങലായി പോകും ഇതിന്റെ മഹത്വം വലുതാണ് ഇത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് മരണമല്ലാത്ത ലോകത്തിന് മരുന്നാണ് തേനെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഖുർആാന്റെ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത കൈകൊന്നിച്ചാൽ അയാൾ ഒരു സലാത്ത് എല്ലാരും ആക്കു വേണ്ടി ഒരേന്ന് ഒരു സലാത്ത് കഴിക്കണേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ഒരു സലാത്ത് അയാക്കു വേണ്ടി എല്ലാരും രാജാ അല്ലാമി പറയണം മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫലം കിട്ടും ഒരുപാട് വേണം നമുക്ക് എനിക്കറിയാം മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടായത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചറിഞ്ഞ അത്ഭുതം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ കളവറിയല്ല അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സുഖസാട് നീയത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുക കൊണ്ടുപോയാ സഹോദരൻ നീ ഏറ്റെടുക്കണം തമ്പുരാനെ ക്യാൻസർ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ട്യൂമർ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള ക്യാൻസർ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ മാസലാപത്താക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അവിടത്തെ കൽപ്പിൽ ഉദ്ദേശിച്ച മുറാദുകൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവിടത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കണേ തമ്പുരാനെ ജോലിയിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ അവരുടെ മക്കളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങൾ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലോ ഞന്നുകൂടെ ഞന്നുകൂടെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അരുണ്ടോ മഹത്വം പറഞ്ഞോണ്ടോ അതിന്റെ പവർ പോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അരുണ്ടോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാരും കൂടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പറയണേ സ്വല്ലാഹുലൈഹിമായ രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ് നല്ല നീയത്തോടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനാല് അരുണ്ടോ
അരുണ്ടോ അരുല്ലേ നാലായിരത്തി അഞ്ച് അപ്പം നിലക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ സഹസിലില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ നോക്കണേ അരണ്ടോ അല്ലേ വില പോകുന്ന സമയം കളിയില്ല നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അപ്പം നാല് വില കുറക്കാനോ ഇനി വില പറഞ്ഞോളൂ ഒരായിരം രൂപ മുകളിലോട്ട് വില പറയും ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണി അങ്ങോട്ട് പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പ്രസംഗിക്കണം എഴുതി തന്നതുകൊണ്ടാട്ടോ പിന്നെ അത്ര ആഫിയത്തേക്ക് ഇല്ലാത്തോട് പതിനൊന്നര വരെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇതാ ഇല്ലേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്തി ആയിരപ്പന്റെ മോളോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരുമില്ലേ എത്ര പറഞ്ഞാലും തരി വില കണക്കാക്കാതെ പടച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിന്റെയും കലാമ കേട്ടുകൊണ്ട് സദോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് പോയവരെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം തമ്പുരാന് അള്ളാഹുഐ മഹല്ലത്തിന് ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഐക്യത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഈ മഹല്ലിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും തന്റേടും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അത് നിലനിർത്തണേ അല്ലോ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലോ കുടുംബത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവസാനത്തെ പറഞ്ഞോളൂ ആയിരം മോളോട്ട് കുട്ടികളെങ്ങൾക്കാർക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ അമി പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് ഒരു പടി പടി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്യാൻസർ രോഗം ഇത്ര ഈ അടുത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവ സോസ് ഞങ്ങളടുത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു ചാക്കരി തന്നിട്ട് ഇഹു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ധരിപ്പിച്ചു സുന്ദരമായി സുഖപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഗുണകാംക്ഷിയാണ് ഇത്രയോ മലയോര മേഖലയാണല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹൈ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പല രോഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾ അമീൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അമീൻ പറയും അള്ളാഹോയെ കൊണ്ടുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് റഹ്മാനെ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം തമ്പുരാന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളൊന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണേ തമ്പുരാന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയും കുടുംബത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ായിട്ടുള്ള ഉസ്താദിനോട് ദ്വാരാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെറുക്കം ചില ആളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ വായിക്കുകയാണ് നല്ല ശ്രദ്ധയിലും കൂടി അതിനു മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ളത് നാളെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സമാപന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ദീർഘകാലം നാം ആഗ്രഹിച്ച നമുക്ക് ഉഞ്ചിയം മഹല്ലിൽ ഇതുവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി നാളെ നമുക്കിവിടെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കബീർ വാക്കവി കൃത്യം നാളെ ഷാ വാങ്ങി കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഇന്നത്തെ യാതൊരു 
താമസവും സമയ കൂടുതലും ഉണ്ടാവുകയില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പതിനായിരങ്ങളോളം ആളും അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കബീർ വാ കവി നാളെ ഇവിടെ മഹാനവറുകളുടെ പ്രസംഗവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പങ്കാളികളാവാൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആളുകളെയും നിങ്ങൾപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ എല്ലാം മുഴുവനും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കാല സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും അതോടൊപ്പം ഈ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഈ ചെലവും ആ ചെലവ് കഴിച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ പരിപാലനമൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം നല്ല ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി തന്നെ ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നാളെ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം നാളെ നമുക്കറിയാം പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വളരെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായിരിക്കും ഈ സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കാൻ നാൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സഹോദരിക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ട് എന്നൊരഭിപ്രായം ചെറിയ അസുഖമാണ് അത് ഇന്നലെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ സുഖം ഭേദമാകാൻ വേ അസുഖം ഭേദമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രത്യേകം മറ്റൊരു സഹോദരൻ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് വിൽക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരിയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുരാച്ചാൻ വേണ്ടി സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രിയ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നതാണ് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ദുവ ചെയ്യണം സുഖമില്ലാത്ത മകൾക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് കാലമായി അസുഖമായി ഇരിക്കുന്ന മകൾക്കും വേണ്ടി രോഗശമനത്തിന് ദുവ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ രോഗമുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഭേദകമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉസ്താദിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സഹോദരൻ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു പതിനെട്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുട്ടികളെ നല്ല സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച അടുത്ത മഹല്ലുകാരനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാറുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസൂക്ക സെനാർക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസൂക്ക അസൂക്ക എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ മരണപ്പെട്ട അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദുവാ ചെയ്യണമെന്നും ഉസ്താദിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് നാളെ ആ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമാവാനും രോഗം പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് കേൾവി ശക്തി ലഭിക്കാനും വർത്തമാനം പറയാനും മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പിന്നെ കേൾവി ശക്തിയില്ല അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ഉസ്താദിനോട് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ദുവായ മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യോഗം ഈ പരിപാടി ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണം നാളെ എല്ലാവരും എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ ഏഴരയോടുകൂടി എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ വണ്ടി ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഉടനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അവിടെ ബ്ലോക്കായിട്ട് പ്രശ്നമാണുള്ളത് കെ എൽ അൻപത്താറ് സി എഴുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഉടനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും അത് സ്വിഫ്റ്റ് കാറാന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാനുഭാവൻ ആ
ഞമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കയറിയിട്ട് വടകരയിലേക്ക് പോവാൻ നാട്ടിക്ക് പോവാൻ ഒറ്റക്കാൻ എന്താ പഠിച്ചനെ ഓർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ട സിട്ടാവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്ക ഭക്ഷണം <laughs> <laughs> മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിമ കിട്ടും അംഫാസ് എടുത്താൽ തെളിമ കിട്ടും കടുത്തും നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെയായാലും വൈകുന്നേരമായാലും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് രാത്രി കിടന്നവർ രാവിലെ മരിച്ചു പോയത് നമുക്ക് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി നീ കിടക്കുമ്പോഴും നീ മരിച്ചാൽ പടച്ചവൻ പുറത്ത് പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി മരിക്കണം രാവിലെയും നീ ചെയ്യണം രാവിലെയും നീ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇസ്തിഫാറുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് തെറ്റെന്ന രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് ആ വണ്ടി അറിയിച്ച വണ്ടി ഒന്ന് ഉടനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള അയിമ്പത്താറ് സി എഴുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രോഗിയെ കൊണ്ടാ വണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഉടനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് <laughs> <laughs> മുഴുവൻ ഭാരവാഹികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വളണ്ടിയർമാർക്കും ഇൻഷാല്ല രാവിലെ എത്തണം ഭാരവാഹികളും ബന്ധപ്പെട്ട വളണ്ടിയർമാരൊക്കെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം ഇൻഷാല്ല ഈ അറിയിച്ച ഭാരവാഹികളും മറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇവന് ശേഷമായി പോവാവൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോവാലോ ആരോഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ <laughs> ഹൈറബീർ <laughs> 
وإراه سيري وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو إلى كأس حولك للعطاش يوم نشد كتابيا سيدي خير النبي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضايا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا هنجم في السماء سيدي خير النبي لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحم يا رب نعم البرنج دنيم كيت دنيم جلية دنيم نعم البرنج جلية دنيم أودي آيات تقول الحديث تقول سلاة تقول سلام تقول مدحة تقول أودي آدي مودي فاتي في الله سبحانه وتعالى تيني بجلي سنور إلا نعم لنا قبول شيئا نتمبر يعني قبول شيئا نتمبر يعني أدب غرد غرد بريه ريكنا نتمبر يعني الله هو دين الثواب بن حبيبا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تقن حضرة لك شرك نندم بريانة الله هو يا ولد تابا إن دمهات النزوات يطهرات إن حضرة لك شرك نندم بريانة الله هو خير دهلي غار حضرة لك تكن نندم بريانة الله هو بحان مارا يا مشاي كمار حضرة لك تكن رحمانة الله هو يا ملود ديشي خير دهلي غار حضرة لك تكن الله الله هو يا ملود استاذ ما رأيه ما كل حضرات لك تكنة تمبريانة الله هو السجل الصحابي من الصحابي البدري من الهدي من الصائر الصحابة إلا أنبياء كمار الحضرات لك من تكنة تمبريانة الله هو أبر ده حق جاك بركة تكون ده إيه سدس سند حق تكون ده جمعنا السجل ما أنا بديش من البورتيا كنا يا رب بورتيا كنا يا رب وشم من الدير كنا يا رب برياس من الدير كنا يا رب جمعنا دوشة بورك كنا يا رب جمعنا ما وابان دوشة بورك كنا يا رب جمعنا الأستاذ ما دوشة بورك كنا يا رب جمعنا جهت سكود در سكود ري بارتا كمار باري ما دوشة بورك كنا يا رب أيل واسي غلط دوشة بورك كنا يا رب سهاي غلط سنهي كنا بردة سهاي غاني غلط دوشة بورك كنا يا رب إي بريباري كويني كشتا بطة كمر كي باري واهي غلط بريا بطة صروب بكار سكود ري ما رك بورك كنا يا تم بريا أنا لاغ بيا جمعنا لي ما بردة إيه ملا رجس يوم بارس يوم ماري جم ماري يا رجيدا تيجيل بورك كنا يا الله ما أبا كنا يا الله بارل لوك رشيك لا كنا يا رب أفيت نلكنا يا تمبريان يا نعمل كروج نعمل نلكن لا يا تمبريان كانسر ترى لا رب جومر ترى لا رب أتاك ترى لا رب كيدني روج نعمل ترى لا رب شريرة طلعت بوج ترى روج نعمل ترى لا يا تمبريان يا سادة سكارة نعمل أنا كي بطلنا كنا يا الله أنا كي بطلنا كنا يا الله ما نسنا كنا يا الله نعمل قلب نعمل كنا يا الله أبغاذا ما رنا نعمل ترى لا الله كيرة موري क्या पढ़े निमरुद न रोग मो मरण मो तेरे ले तंबुरियाँ तेरे ले अल्लाह तेरे ले अल्लाह नलगल ले अल्लाह इन्द्र रहमत वंड का कने अल्लाह पढ़ चवने इन्द्र कुरेच्छा आने जंगल बरन्य दे इन्द्र करुणे कुरेच्छा आने बरन्य दे रब्बे ने ये माफ़ पूछे ये न बल्लिया कारुण्या बारा ना आने जंगल बरन्य दे जंगल ओड़े माफ़ 
പരീക്ഷണം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ബാഹുവൈ പള്ളിയും ഈ സ്ഥാപനം മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇതിനോട് അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബർ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ലോ കബർ സ്വർഗീയ വീടാക്കറബ്ബേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വീടാക്കറബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പമാര് വാപ്പ അമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കബർസ്ഥാനിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പല കബർസ്ഥാനിലുമുണ്ട് ആ കബറാളികൾക്കെല്ലാം ഉയർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാൻ നിന്റെ കരുണ വലുതാണ് റബ്ബേ നീ കൃപ ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലോ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ശിവനം ശമനം നൽകണേ അല്ലാ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചതുണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാ വിധ രോഗശമനവും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ലേല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ കബോൾ ചെയ്യണം തമ്പുരാന് രോഗശമനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മക്കളുള്ളവരായ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേങ്ങളിലും ചേർക്കണം തമ്പുരാനെ പെൺകുട്ടികൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയാൽ നിന്റെ കാവലിലാക്കണേ റബ്ബേ കാവലിലാകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നാളെ മരിക്കുമ്പോ ഈ മാസലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ ാക്കി തരണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമത്തുകൾ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് കണ്ണിന്റെ കാതിന്റെ കൈയിന്റെ കാലിന്റെ നാവിന്റെ എല്ലാ അവയവത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ പാപങ്കിലമായ ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് ആത്മീയതയുടെ അനുസൂതമായ പ്രവാഹം വർഷിപ്പിച്ച ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹി ഫൈസി നിസാമിക്ക് ഈ സംഘത്തിന്റെ ഒരായിരം നന്ദി അടുത്തത് നന്ദി പ്രകടനമാണ് അതിനായി അഞ്ചിയം ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മജ്ലിസ് നൂറിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികമായ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൽമ് പറഞ്ഞു വന്ന ഉസ്താദിനും അതേപോലെ ഈ ആത്മീയ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തേനിന്റെ പൈസ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അതേപോലെ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെയും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കാത്തവര് നാളെ കമ്മിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകം ഒരു അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ 